喜欢你相逢的温度，温柔的缓缓的轻抚，我攒下的所有小幸福，但这后座的夕阳。当我飞奔向你，谢谢啊，再见啊，期待下次见面，下次再见，嗯，再见。嗯、不是说来不了吗？但这是你第一次产品讲座，肯定很想让我来吧。要是真感动的话，给点实质性奖励呗。嗯，再来一次。你以为是开盖有奖啊？还再来一次？但是我运气一向都很好啊，每次都中奖。这个地方。场景，我梦到过很多次。我在这里摆一个大大的沙发，还有这里摆一个白色的电视柜，还有这里我要放一个蓝色的窗帘。哇，好漂亮啊！今天是二零一二年十二月二十二日，世界末日过去了。在拍什么？嗯，不是你说开心的时候记录下来的话会更开心吗？我试一试。那我刚才让你说你想说的话，你都没说。当然，你是不好意思。那你先偷偷告诉我。没有。一三年五月二十六日。关奶奶做了新的甜品，苏奶奶很喜欢，吃了两大碗。没有，顶多一碗半。二零一三年八月七日，今天在白川看日落，很开心。今天是二零一四年一月十五日，天气很好，容易犯困。那儿啊，你在拍我？没有。二零一五年七月二十八日，带一下。今天是二零一六年十月三日，我在等仔仔吃饭。五、四、三、二。你怎么在？在后就是。嗯
。二零一七年一月二十号，因为一杯奶茶多加了一份珍珠，他开心的不行。二零二零年六月二十六日，今天讲座结束，我想跟他求婚。在我人生的前十七年，费尽心思，只是为了让张梦这个名字活着，直到我遇见了你。我有了更多的期待，期待你出席不易出现的转角，期待大汗淋漓的体育课，期待每一班今日思路的公交车。我开始期待明天，可能我也只是期待你每天晚上说的那一句“明天见”。后来，我总希望跟你在一起的时间能更长一点，再长一点。再后来，我又不满足了。我希望每天早上醒来，第一眼看见的人就是你。空闲的时间，一起看一场电影，吃完饭。追着散步，可能我们会有一个孩子。我教他数学，你教他英语。他过生日的时候，我们一起给他做一个蛋糕。从小到大的压岁钱全部都在里面，一分钱都没花过。本来想留着买戒指的，这样就当我从小到大攒钱的目的，就是为了嫁给你。蔚蓝色是梦境，化成个漂流瓶，带领我向你心里慢慢靠近。不思念的声音，原因并能感应，才会在我们头顶凝聚成云降临。在地球某个裂缝，有片冰雪的时空，那里有我们最美的光景。我想陪你一起看璀璨烟火，想和你去世界每个角落，哪怕风雨再多，我们一起走过。中途破折也是另一种景色，想陪你一起去到海湖。我临时被台里叫过去，有点事儿，没等太久吧？我也赶到，你事情弄完了？那必须啊！我最好的朋友订婚了，未婚日子过一天少一天，我可不能缺席。走吧，先去看婚纱。嗯，正好，你也可以试试。我才不要呢，他还没跟我求婚。喂，干嘛？你们结束了吗？我去接你啊。还没出发呢。哎呀，你就别管我了，我自己会回去的啊。好，挂了。你们就不需要一个提包的？你不觉得我很合适吗？哎呀，不需要，先挂了啊。赶时间呢，这里。顾然，你是不是？啊，张路让。赛赛在,在我旁边呢，没接电话。呃，他好像手机静音了，回去时间还不确定呢。哎呀，到时候会联系你的哈。啊，好，拜拜。干杯，干杯。时间过得真快啊啊
东西。我记得这个小摊，我们上初中的时候就有了。嗯，那时候周末还经常过来。这里的烤茄子最好吃。嗯，仔仔，我想问你一个问题。嗯，大家都说婚姻是爱情的坟墓，你这么早结婚，怕后悔吗？嗯，其实我已经后悔了。啊！我应该早点跟让让求婚，那现在我们都能过上结婚纪念日了。切，你又开玩笑？我可不是开玩笑啊，江江。你知道筹备一场婚礼有多麻烦吗？要参与策划，还要核对宾客名单，从场地到小甜点都要费心。但这些让让从来都没有让我做过，自己却偷偷忙到半夜。其实婚姻值不值得，看的就是一个态度。我喜欢张路让这么多年，要是连这点信心都没有，那我岂不是太没眼光了？嗯、那就祝你以后幸福快乐，永远是少年。祝我们，干杯！喂。哎，你把地址发给我，我现在过去了。行，那我们就先走吧。嗯，他喝的不多，应该一会儿就醒酒了。嗯，路上慢点啊，拜拜。嗯。怎么样？今天玩的开心吗？开心啊。还买了新衣服呢。哎，对了，今天在在试婚纱的时候，我实在是忍不住就试了一下，那家店的婚纱真的好好看。江江，嗯，要不我们也……你别说，你别说，求婚没带你这么随意的，而且我今天妆也没怎么化，衣服也没换，不行不行不行不行不行不行！那等你准备好啊！哎呀，顾源你好烦，一点惊喜都没了。唱歌好听吗？嗯，好听。那你都不鼓掌。嗯嗯嗯嗯。让让，你的脸好凉啊，是不是冷啊？再再给你捂捂就不冷了。你叫什么？我没有听见。老公。妈，我不是要为什么呀？我我哭了呀！我哭你不哭呀？这好傻。做你的随身。
那接下来有请我们美丽大方的新娘入场。我只怕高考都没这么紧张吗？我还不想哭，哎，我忍不住，我真的哭花了。哎呀，没事没事。那新郎新娘有没有什么话想对对方说呢？从十六岁那年开始，我每年的新年愿望都是嫁给你。看来相同的愿望许多了，真的会实现。很荣幸。七个，七个。七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七今天应该是我最难忘的一天，哦，也不对，在我的青春里，难忘的日子有很多。军训基地站岗那天的星光跟蝉鸣，话剧表演时落在我们身上的光，逃离了世界末日的火车。在白川一起看的日落，在人声鼎沸的音乐节狂欢，每一年悄然落下的初雪，以及迎着日出的告别，我们哭过，笑过，分离过，重逢过。青春的迷人之处，从来不是得偿所愿，而是每一个意料之外的明天，和每一个。阴差阳错遇见的人，在屋檐下惊鸿一瞥的少年，不知道从什么时候开始，在我的世界占据一席之地。而年少时就认识的人
，成为了彼此最重要的朋友。故事开始于二零一二年的夏天，却从不会结束。酣畅淋漓的青春，也许会在未来的某一天卷土重来。就算那时我们不再年轻，夕阳落幕，但爱意不变，心脏。仍然会热烈的跳动。当我飞奔向你时。睡觉吧，亮亮，你明天几点出差啊？早上七点，所以明天早上不能早点起床。你早点睡觉，过来陪睡我上天要剥夺你一样东西，那我跟帅之间，你选谁？你。那我跟高呢？你。那我跟有钱呢？你问这个干什么？让让，你犹豫了，你想选钱？我在你心里连钱都不如。那我去把我的私房钱都给你。哎呀呀呀呀呀！都选你。是让让，你高富帅的属性就没有了，我可能就不会喜欢你了，你怕不怕？不是只不懂一样吗？那万一上天耍赖呢？不怕。为什么？不为什么。仗着我喜欢你吧。一部奇幻电影。哎，让让，如果你能回到过去，你有什么特别想做的吗？不知道。怎么会不知道呢？你就没有特别想做的吗？人只会有遗憾，才会想回到过去。但是我觉得我没有遗憾，以前很好，现在也很好。你呢？有什么想做的事？想。
，我不在公司，下午请假了。你来家附近的长风街接我好不好？好，我五分钟就到。嗯。下午请假了，去哪了？医院。医院？你怎么了？你，你别吓我。到到底怎么了？我怀孕了。我说我们有宝宝啦，你这什么反应啊？你这个场景，我梦见过好多次。谢谢。我们让让。一会儿要给佑佑赚奶粉钱喽！佑佑，嘿，我给宝宝想个名字，好听吗？好听。菜菜，听说你下午请假了，干嘛？回去带孩子呀？佑佑在我爸妈那儿呢，我下午回高中参加一个校友会。你拿的这是什么呀？哦，校服啊，我们约好一起穿校服去的。让让，你已经到楼下了，那我马上下来。那我先走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。提前告诉你，会让我遇见这么一个人，那我是不是可以选择早认识他一点？在之后很长的一段时光里，我都会重复的想起那个画面。他站在屋檐下，格外明亮的眼睛透过云幕看过来，那一眼像是暗示我。就是那一眼，仅仅是那样的一眼，就把我们的一生给定下来了，如此确切的。我猜我一定是喜欢你了，没有任何原因，也没办法说明。我猜一定是上天的。指引让我遇见了你，最好时候的你，给我勇气